Y lo que me das es el sol Donde arde este amor imborrable Me hace lo inolvidable Muy buenas noches, estás en Cadena 100 en una tarde noche de domingo para disfrutar del segundo de cerca de la temporada. La verdad que es un gusto estar con vosotros. Vamos a, a compartir eh, música, risas y un montón de cosas más con una artista que está triunfando en el panorama musical. Eh, estamos en el Jarro, como siempre, donde se portan muy bien con nosotros, donde tienen unas hamburguesas estupendas, donde eh, nos cuidan un montón. Y también con los amigos de Berti, que como siempre nos acompañan en esta temporada. Berti, que son eh, seguros de la gente despierta. Bueno, pues gracias también a nuestros amigos de Berti por estar una vez más con nosotros en el Jarro Café de Madrid. En este segundo de cerca, como os decía, vamos a conocer a una artista que cumple 20 años eh, en la música. Es una mujer con una fuerza y una vitalidad increíbles. Además, transmite un buen rollo que nos contagia a todos. Eh, tiene eh, ocho discos publicados de estudio y otros tantos más de directos, de recopilaciones. Vamos a hablar con ella. Eh, ha nacido en Lanzarote. Espero que no venga con una hora menos, que esté ya aquí, Rosana. Y, y en este segundo Cadena 100 de cerca tenemos a Rosana. Siéntate. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da veros! De verdad. No, alegría la nuestra de tenerte en este segundo programa de cerca contigo. Un millón de gracias. Donde vamos a escuchar eh, canciones que, bueno, seguro que vosotros ya las conocéis, porque el disco ya, ya ha salido hace unos días y ya sabes cómo son los fans. Que Pero en el, claro, el mismo ya se las saben mejor claro. que yo. Hombre, por supuesto. Seguro. Vamos a conocer alguna de esas canciones de La Memoria de la Piel. Cinco años sin sacar material nuevo, Rosana. Eso es una tortura para tus fans y igual bueno, para ti pero, también, ¿eh? Pero no, yo creo que no, ¿verdad? Porque como hemos estado a cambio de gira, pues claro, hasta que exista esto de la clonación me tendrán que perdonar en algún espacio. <risa> pero, pero de momento lo que sí es verdad es que hacía cinco años que estábamos de gira y bueno, y luego con el segundo disco, el anterior a este, con ese Ocho Lunas que nos llevó de gira, pero era un disco de canciones que la gente ya conocía. Entonces, es verdad que, bueno, pues que yo me tengo que hacer las canciones, tengo que parar en algún momento, pero que aquí estamos ya con muchas ganas, con muchísimas, muchísimas ganas y creo que, que con un disco que nos va a hacer cantar y pasarlo muy bien en los conciertos. Rosana, ¿en qué punto de tu vida has creado este álbum? Pues yo creo que en un punto... O sea, yo creo que en un punto de, de siempre, o sea, en el punto del desastre, <risa> en el punto de un desastre que, que, bueno, que me siento delante del papel en blanco y me quedo en pelotas y luego pues llego y lo comparto con ellos y les digo, bueno, pues esta soy yo aquí ahora, ¿no? Yo creo que esencialmente sigo siendo la misma, el mismo desastre, evidentemente el... El, el espacio donde uno, la piel ¿no? va cambiando, pero todo lo demás yo creo que esencialmente sigue exactamente igual. ¿no? Oye, me hace mucha gracia el concepto que tienes de ti. Porque, porque digo que soy un desastre. Claro, dices no, que eres un desastre. No, pero digo la verdad. Soy que no. <risa> pero no solo eso, he leído también que has dicho la más fea de Lanzarote, ya ves. Sí, no, pues después he descubierto... De eso me he arrepentido, porque es que hay gente más fea que yo. <risa> De eso me arrepentí. Después, al ratito, empecé a encontrarme con gente y dije, ah, no, pues mira. Pues va a ser que no ¿ves? soy tan fea. <risa> eso Oye, ya lo aprendí. Rosana, para este álbum eh, empezaste con, eh, con 50 canciones. Sí. A mí me parece súper difícil escribir una canción, imagínate 50. No, pero es flipante porque siempre empiezo igual. Quiero decir, cuando terminamos la gira, en, a fin, a, sí, a finales de junio, creo recordar, eh, pues volvimos a España 
Y, y, y veníamos de, de Nueva York y no sé qué. Y la verdad es que una gira espectacular, súper bonita, divertida, con un montón de, de gente nueva que ya había llegado y tal. Y entonces llegaba como una moto, ¿no? Decía, qué ganas de componer y tal, no sé qué. Y me pongo a componer y una semana que no sale nada. Y a la siguiente semana, que es como si no saliera nada porque lo que salía era tan malo. <risa> Y entonces ya me fui con las orejas abajo, ¿no? Y me fui buscando a los amigos y a la familia en mi casa y me puse toda solemne yo y les dije, ¿sabes qué? Creo que ha llegado el momento de llamar a los chicos, los chicos son ustedes, y decirles que, que no tengo nada más que escribir, que, que ya acabó. he dicho todo lo que tenía que decir y que, <risa> bueno, y que no voy a estar toda mi vida viviendo de las canciones que ya hice, así que... Llegó el momento, no sé, de montar mi tienda de, o mi escuela de surf y, y <risa> dedicarme a otra cosa. Y me miraron así con mucha paciencia, como solamente nos miran los que nos quieren, y me dijeron, yo sé que el disco pasado era de canciones ya conocidas, pero el disco anterior no. Y hasta ese disco desde el principio siempre dijiste lo mismo. ¿Quieres hacerme un favor? Vete a componer, ¿sí? <risa> bueno, y entonces salieron hasta 50. Veo que después. sirvió, ¿no? Eh, sí. Tuvo efecto, ¿no? Esa charla con tu familia. Sí, sí, sí. sí, sí. Y 50. Oye, claro, hasta llegar a las 11 que, que encontramos en el álbum, has tenido que ir descartando y descartando. ¿No te cuesta descartar canciones que, de alguna forma, pues han salido de ti y has creado? Bueno, quedo con los, quedo con los amigos y con la familia otra vez y los pongo ahí a, a, quitar, a, a quitar canciones, ¿no? La primera vez no me hicieron mucho, mucho favor porque me las dejaron en 47 o así, y en 50, y les dije, para esto habéis venido a casa, habéis venido a comer realmente, les dije, ¿no? Y, y luego fueron quitando, 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 y sí que realmente en un momento determinado ya, eh, las, creo recordar que las dejamos entre 15 y 19 más o menos, que es con lo que llegué al estudio, y a partir de ahí ya sí, según las fui armando y viendo que aquello sonaba como yo quería, pues ya yo misma las dejé en once, ¿no? Oye, ¿y esas canciones que descartas, les das una segunda oportunidad? ¿Van al, al baúl de los recuerdos? No, ¿Qué haces van, con ellas? van al baúl de los recuerdos inicialmente y, y bueno, a veces si sacamos libro o lo que sea, lo que sí hago, a lo mejor los textos los recupero y los pongo ahí. Pero todo lo que, lo que tenga que ver con cantarlo yo, pues me gusta cada vez que hago un disco nuevo volver a componer, porque si no tengo la sensación de que estoy engañando a la gente, ¿no? Porque me gusta darle siempre quién soy aquí y ahora, ¿no? Y si le diera algo de hace cinco años, pues ya no. Esa no tiene sentido, ya no, no soy yo, ¿no? Claro. Rosana, estabas hablando de que... Eh, porque, claro, tú tienes una imagen de una mujer eh, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, con, que transmite muy buen rollo. Pero imagino que ante esa... Y cuando me enfado también me enfado mucho. <risa> no, decía que... Duro poco, pero me enfado mucho. Ante esa imagen, eh, tienes también tus momentos de debilidad, de bajones. Eh, ¿Qué, qué sí, cosas sí, te, te preocupan? digo que me, me retiro cuando en dos semanas claro. no me sale una canción, o sea, claro que tengo Pero ¿por qué momentos? cosas eh, te entra a ti la, digamos, la pena? No, te, te... no a, a mí es difícil que me entre la pena por algo. Uh -huh. Eso es verdad. Cuando me entra, es difícil que, hay, que haya alguien que me gane en pena. También es verdad. Y, y creo que también va a ser muy difícil encontrar a alguien que tarde tan poco en un momento así. No, no, no me gusta Recrearte. regalarle... No, no me gusta recrearme en la pena o recrearme en la... No, no, yo creo que... que, que a mí el, el, el miedo me da valentía y, y, y las... Y las, y las las cosas contracorriente pues me te hacen... creces no sí, también sí totalmente entonces la verdad me regalo poco tiempo en ese tipo de historias no pero sí obviamente las tengo como como, como el resto de la humanidad claro bueno, estamos en el Jarro Café de Madrid. Con... Soy desastre, pero no tanto. <risa> estamos en el Jarro Café de Madrid con Rosana, en el segundo de cerca de la temporada. ¿Te parece que comencemos con una canción ya? Sí, claro. Uno de los temas de, del álbum. Pero por supuesto, faltaría más. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Os apetece? Puede ser. ¿Sí? Puede, ser. Venga, pues... puede ser que sea puede ser. <risa> pues en el Jarro Café de Madrid... Rosana, de cerca, en Cadena 100, con los amigos de Berti. ¡Puede ser!
de ser que el viento venga y me haga polvo Quien recoja mis escombros Que me deje donde estés Puede ser que Dios me deje cuerpo a tierra Con el corazón de piedra Aún así te encontraré Puede ser que venga el día de costado Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que se amontonen los pecados En un cielo abandonado Si tú estás, me quedo yo Puede ser que el mar me azote de repente Si me arrastra la corriente Que me deje donde estés Puede ser que el dardo venga envenenado Que me arranque de tu lado Aún así te encontraré y otra vez Puede ser que venga el día de costado Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que se amontonen los pecados En un cielo abandonado Si tú estás, me quedo yo Cadena 100 de cerca con Rosana en el Jarro Café de Madrid con los amigos de Berti. ¿Seguros para gente? Despierta. Un poquito mejor que están aquí hoy para que quedemos bien. Están, ha sonado vale. como seguros para gente. Claro, <risa> más bien dormidas, ¿eh? Va, vamos a repetirlo, ¿eh? <risa> con la compañía Berti, ¿seguros para gente? Despierta. Que ya es otra cosa, ¿eh? Gente, ¿ves? Okay. No te iban a dejar nunca tirado. <risa> <risa> Oye, eh, Rosana, eh, vamos a seguir un poquito hablando del álbum antes de que empecemos ya con vuestras preguntas, que yo sé que ya tenéis ganas de preguntarle a Rosana, pero eh, me ha hecho mucha gracia porque has metido, eh, ¿te acuerdas cuando le escuchamos el, el álbum? Aquella canción que, sobre todo, habla un poquito más de tu tierra, eh, eh, tiene palabras de tu tierra, ¿eh? Sí. Que alguna la, la conocía yo también, ¿eh? me sonaba, ¿eh? Sí, claro, obvio. obvio <risa> Háblanos obvio. de esa canción. ¿Por qué has decidido meter... Eh, expresiones pues, canarias en una canción, ¿cómo, pues, ¿cómo pero, nace? Para empezar, nació como el resto de las canciones, o sea, sin pensarla, nació de dentro y supongo que nació de una necesidad de, de hacerle un homenaje a mi gente y, y de, no sé, y de, supongo que el, el corazón al final eh, tira y, y se acuerda y quiere tener dedicaciones ¿no? y dedicatorias. Y de ahí aparece esa con una hora menos, que realmente me estoy dando, me, do, me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a poner eso de, de 
así es como quiero vivir este rato y no quiero guerra, no quiero fandango y me sale eso, ¿no? Así es como quiero vivir este rato y no quiero guerra, no quiero fandango, de abajo para arriba del tingo al tango, como tengo sueños me los remango. Y cuando digo eso digo, yo no sé. Y entonces salí al salón y le dije a, a mi gente, ¿ustedes saben lo que estoy diciendo? <risa> ¿Me, ¿Me entendéis? <risa> y, y se pusieron todos serios y dijeron, pero claro, obvio. Y dije, ah, vale, vale. Digo, ¿por qué? Digo, ¿pero por qué lo saben? Digo, ¿porque me lo han escuchado decir a mí o porque lo saben? Porque lo saben. No, 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 no. Porque pues ya te, muchos dudaban si era porque me lo habían escuchado a mí o por qué no. Porque, de hecho, una, para ver si era verdad que sabían expresiones canarias a... <risa> a una amiga Les pusiste a, prueba, a la ¿no? que adoro la puse a prueba y le dije a ver si yo te digo dame un buche que dice un buche pues un buche es darte un, un traguito darte un no un poquito de sí. agua digo pero tú eso lo sabes porque lo digo yo cierto y me dice no uy en mi casa se dice desde que yo era chiquitita es madrileña y entonces me dice en mi casa lo va no en mi casa lo hemos dicho toda la vida y digo estás segura llama a tu madre y dile que, que es un buche y llama a la madre y le dice, mami, ¿qué es un buche? Y dice, uy, hija, lo de las gallinas, ¿no? Y dice, no, mamá, a ver, pero si yo te digo, dame un buche, ¿tú qué me das? Y dice, pues lo de las gallinas, ¿qué te voy a dar? No, 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 y dice, pero ¿no me darías nunca un trago? No, no, jamás te daría un trago. Y ahí nos dimos cuenta que, que realmente los amigos y, 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 y la familia y la gente, mi gente lo sabe porque yo lo digo. Pero, pero bueno, como estaban ahí todas esas partes y... Y era un homenaje, pues me responsabilicé de todas esas palabras. ¿no? Y si no, como decíamos, eh, las palabras que no entiendan las van a buscar. Y ya claro, está. y si no, que me las ver, pregunte no. por las redes sociales y yo <risa> las respondo. Así de fácil, así de sencillo. Claro sí. Oye, ¿cómo ves a tus fans? Porque yo sé que son muy importantes Siempre para ti. Siempre guapos. ¿eh? Siempre bien. Porque... Siempre guapos, limpitos. <risa> <risa> y, y como tiene que ser. No, Porque... Para mí son, ellos lo saben. Son mágicos. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de todos tus conciertos, que de hecho lo, lo hiciste, lo has hecho en, en varios, ¿eh? de los que hemos tenido en Cadena 100, pero en, en el último concierto, Cadena 100 por ellas también, y es que comienzas a cantar desde, desde el público, entre el público. Eso es de agradecer. Tú no, yo no sé si es de agradecer, pero es tan divertido. <risa> <risa> para mí es divertido, o sea, para mí la palabra es divertido. Y, eh, y además es una necesidad, o sea, ver, ver a la gente de cerca, mirarles la cara y verlos de cerca, porque si no ellos siempre tienen ventaja con, con los que nos dedicamos a este, a este trabajo, tienen una gran ventaja, que es que a través de nuestra música, a través de nuestros conciertos, a través de todas las entrevistas, pues nos conocen, ¿no? Pero, pero nosotros nos encontramos pocas veces con ellos, ¿no? Porque... Realmente tampoco ellos van por la calle con un letrero que ponga que sepas que me gusta, ¿no? Y, y entonces cuando uno llega a los conciertos es donde te encuentras con ellos, ¿no? Y, y ahí lo que quieres es que ellos también sepan que ellos también te gustan a ti, de verdad, ¿no? Hombre, imagino que es una sorpresa muy grata para todos ellos, ¿no? Tener a Rosana aquí cerquita, poder tocarla casi, porque imagino que aprovecharán. Sí, claro. <risa> claro. <risa> ¿Cómo sois? No, 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 no. Sí, sí, claro. Y además para mí es un, un gustazo. De hecho, eh, cuando de repente se pone alguien así que va en plan seguridad, me pone más nerviosa porque es, es, es mucho mejor que no vaya nadie. ¿sabes? La, la gente no, no te va a hacer nada. Claro. Más que saludarte se controla, ¿no? en ese o darte momento. un abrazo. Claro. O alguna vez me partieron un poco el diente. <risa> Pero de ahí no pasó. Pero no es aposta, no es aposta. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, ya con algunas de vuestras preguntas, ¿vale? ¿Te parece, claro Rosana? Sí, claro que sí. Vamos a... Yo voy nombrando, os pasamos un micrófono y, y formuláis la pregunta para que os veamos, os conozcamos y os conozca también Rosana. Bueno, a ver, Paqui. Ah, por aquí, en la primera fila, Paqui. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vienes de Madrid? Fenomenal. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de la pregunta? Sí. Ah, creo que has sí. Dudado, ¿eh? <risa> has dudado, ¿eh? un poco. Si no sí. la tengo yo, no te preocupes. No, no, vamos. sí la tengo. Bueno, primero, encantada de verte, que eres muy maja. Muchas gracias, Y guapa. bueno, siempre que puedo... ¿Tú también sabías lo que es un buche o no? Sí. Nah, sí, sí, te lo juro. Vale, sí, sí. Vale, sí. En casa sí se decía, es verdad. <risa> qué gusto, qué guay. <risa> bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que puse era que si tuvieras que... Si pudieras tener un superpoder, 
¿Cuál tendrías? ¿Cuál querrías? Mira, en, yo en, en días como este, la teletransportación. ¿Sabes? La teletransportación sería en días como este. Pero lo mismo me preguntas ya cuando estemos de gira y te digo otro. Pero la teletransportación en un momento como este sería fantástico. O sea, esto de estar aquí y decir, pero tienes que estar mañana a las 5 de la mañana, entonces tienes que salir esta noche a las 8 de la noche, como es el caso. Pues, y entonces te quedas así y dices, y no hay nada, no, o eso o no llegas. Eso sería fabuloso. Sobre poder todo porque estar... te, te pasas la vida de trenes, en aviones, sí, o sea, de sí, aquí para allá. Sí, 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 no. Es que el, al final, es verdad, uno tiene la sensación de perder un montón de tiempo en, en, transpo, en transporte, uh -huh. ¿no? Porque realmente cuando llegas, pues todo se convierte en mágico, pero en el momento en el correr y, y esa sensación de llegar siempre tarde, de, de que te quitan hasta la hora menos que tengo, <risa> eso no mola mucho. Vale, gracias, Paqui, gracias. Teresa. Ah, pues mira, no, nada. La segunda he puesto, eh, de los cinco sentidos, ¿cuál, ¿con cuál te quedarías y por qué? Eso me lo pones complicado porque yo siempre sentí que faltaban más sentidos de los que tenemos. Para mí faltan, no sobran, ¿no? Entonces, si me haces elegir uno, pues, pues a lo mejor el que más resume todo sería el tacto, ¿no? Porque con el tacto... Tienes un poco de todo, puedes ver un poco, puedes oír un poco, puedes tocar un poco, pues, pues tocar, digo, de, de la guitarra, mal la pensado, guitarra. Soy. <risa> <risa> y lo otro también, está bien. <risa> y puedes, sí, tienes un poco de todo, ¿no? Y sí, tienes un poco de todo, pero vamos, no sé, yo te digo que preferiría añadir, yo añadiría otros muchos sentidos, seguro. Justo, justo pensé que ibas a contestar eso, que ¿Sí? faltaba uno más, sí, sí, lo hablábamos antes. Pues me, 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 me da pena no haber sido original, pero me alegra no, que... No, eso, eso, eso indica que te conocen bastante bien, ¿eh? Sí, total, total. <risa> bueno, ahora eh, vamos a pasar con otra pregunta. Bueno, no sé si tendremos una portavoz, porque hay cuatro argentinas en Madrid. ¡Oh, cómo mola! Parece el título de una serie, una película. Ahí está, ¿no? <risa> sí, parece un título, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Cuarto... ¿Quién es la portavoz en este caso? Hola, hola. hola <risa> un poquito de vergüenza. Eh, bueno, nosotras queríamos saber eh, si a lo largo de tu carrera tu inspiración se fue modificando, fue tomando distintos rumbos. ¿La inspiración? Sí. Yo creo que la, la, mi inspiración siempre ha estado exactamente igual en ese sentido en el que ha nacido de las emociones, ha nacido de lo que sentía, nunca, mi, mi inspiración nunca pasó por mi cabeza, jamás pasó por mi cabeza, siempre pasó por por lugares insospechados que yo no controlo, ¿no? que se escapan. Tengo una inspiración muy anárquica, que se, de, ella define por dónde quiere ir y va por su lugar. No, no nunca, nunca, nunca la pasé por la cabeza. Y yo creo que ha ido mutando conmigo ¿no? y ha ido haciendo camino conmigo. Y por eso ahora escuchas un disco eh, como el que acabo de sacar y, y aunque esencialmente tenga mucho que ver con otros que he hecho, pues probablemente cada disco es dif absolutamente diferente, ¿no? Tiene su momento, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Mi inspiración siempre, al final, por donde sí pasa es por la verdad de lo que siento. Eso sí es cierto. Bienvenidas. <risa> Gracias a las cuatro, ¿eh? A ver, Elena. Por allí. Sí. Buenas. Eh, pues yo te proponía <ríe> que si tuvieras que elegir una persona, un rincón y un objeto, eh, que el, ¿con qué te quedarías? ¿Una persona, un rincón y un objeto? No. No, no, no. ¿Qué es... objeto? Claro. ¿Qué lugar? Ah, bueno. ¿Qué rincón? <ríe> Digo, me lo has puesto facilito, ¿eh? <ríe> bueno, una persona. Una persona... Una persona... Con Papá Noel para que me trajera a todas las personas. <risa> un lugar donde estuviera la gente. Y un objeto, mmm, la guitarra. <risa> por cierto, que, que la guitarra, esta, esta guitarra tiene historia, por lo que veo. ¿Qué, qué, qué tienes escrito aquí? Bueno, pues aquí hay, un, bueno, aquí hay dibujado un hombre. ¿No? Y realmente está relleno de un montón de frases. Palabras, de pero mis son canciones. tuyas. Sí. Vale. Sí, me la hice yo. Le voy haciendo perrerías a todas las guitarras que me compro o que me regalan. Y como ellas no dicen nada, pues 
hasta que me aburro, no se quejan. Hasta que me aburro les voy haciendo ¿no? y, la, y hago cada una diferente. ¿no? Mira, vamos a escuchar otra canción. Hay, yo te voy a pedir que cantes esta porque creo que para mí es la más bonita del álbum, no, sin desmerecer a las otras. Muchas pero gracias. Sabes que cuando la escuché te dije, esta me ha llegado muchísimo. Sí, sí. Creo que, no sé, cada uno... Lo bueno de la música es que cada uno lo asocia a vivencias de, pues, claro propias. Claro que sí, que, ¿no? la, que la hagáis vuestra, claro Exacto, que sí. ¿no? No sé si tiene que ver con una ruptura, si no... Pero yo la asocio con eso. Tiene que ver con, con lo que tú la sientas. ¿Verdad? Con lo que tú la sientas y con lo que tú necesite sentirla, con eso tiene que ver. Estamos hablando de no olvidarme de olvidar, que para mí me parece que es una canción para quitarse el sombrero. ¿Te parece que la escuchemos ahora? Pero por supuesto. Pues en el Jarro Café de Madrid, cadena 100 de cerca con Rosana, con nuestros amigos de Berti Seguros, seguros para la gente despierta. Rosana, no olvidarme de olvidar. Muchas 
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estás en Cadena 100 de cerca con Rosana en el Jarro Café de Madrid con nuestros amigos de Berti, los seguros de la gente despierta. Rosana, es un lujo escucharte Muchas tan gracias. de cerca, de verdad. <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Qué, qué, qué bien suena esta canción, eh, con solo la guitarra, con tu voz. Muchas gracias. Qué bonito, de gracias, verdad. Gracias, de verdad. Qué bien compones, qué bien cantas. No eh. me pongas colorada, ¿eh? <risa> no, <risa> tranquila. A ver, mira, eh, vamos a hacer un juego contigo. Vale. ¿Eh? Eh, vale. Yo voy a pedir a mi ya compañera... Ya que digo que sí sin saber. ¿eh? <risa> Nah, es muy fácil, ¿no? Dale. Esto se, se nos ha ocurrido pues, en tus momentos de sequía creativa. Pues, pues a lo mejor... ¿eh? Oye, de aquí surge una canción... Bueno, te lo voy a explicar ahora. Que me pase, Sara, una cajita que tenemos de corazón. ¡Qué bonito! Un aplauso para Sara. A ver, os cuento. En esta cajita ¿eh? de corazón, ¿eh? ¿has visto? Tenemos palabras que hemos ido escribiendo durante toda esta tarde. ¿Te parece que vayamos sacando palabras y que tú aquí nos compongas una canción? ¿Lo que salga? <risa> <risa> Venga, la primera, sácala tú. Enero. Enero. Uno de enero, dos de febrero. <risa> chubasquero. Enero chubasquero. <risa> ¿Ya está? No, 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 bueno, ah, no, las que más. tú quieras, ¿eh? Ah, no, tú, tú me dices. Unas cuantas, ¿no? Para que puedas... Enero, chubasquero, jugar. Vale, ¿y quieres una más? Bueno. ¿O, o necesitas más o prefieres...? Enero, jugar, chubasquero. Noche. Wow. <risa> Esta te gusta, ¿eh? ¿No? No sé, pensaba que sí. <risa> Aquella noche de enero... Jugando sin chubasquero <risa> Qué bien lo pasamos, qué bien nos reímos Aquello fue un juego bien serio Aquella noche de enero Jugando sin chubasquero ¡Qué grande! <risa> ¿Ves cómo ya se la sabe? <risa> y esa que no ha salido todavía <risa> Es que cuando, es que cuando pasa, o sea, como cuando da jueguecito así, ¿eh? Sin chubasquero mola más. O sea, noche de enero, mmm, jugar, mmm, no es igual. El chubasquero ha sido la clave. El chubasquero ha sido la clave. Hombre, por supuesto. La, la clave por no, por no dejar de jugar, digo. Oye, bueno, pues un aplauso para Rosana, gracias, de verdad. Gracias, eh. <risa> en fin, bueno, y además pues... la hice cortita, ¿viste? Claro. Para que luego no me digas que, ay, que te alargaste mucho y hiciste una canción de cinco minutos. Y medio. <risa> Nada, pues esta ya sabes para el próximo disco si oye la, la, la largas un poquito claro. y ya la tienes. Oye, aquella noche de enero, <risa> mola, ¿eh? Oye, huele a disco, ¿eh? Pero, si <risa> Oye, pues lo bueno va a ser como en el próximo disco escuchemos algo parecido, ¿eh? O sea, ya va a ser ¿Te la repera. ¿eh? <ríe> bueno, a ver, vamos a seguir con más preguntas vuestras. Eh, claro, aquí no viene el nombre. Viene una firma. ¿Alguien recuerda que la haya firmado? Eh, todos. <ríe> a ver, ¿alguien Esta, reconoce la letra? ¿Quién reconoce? Vale. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, hombre, tocayo. Eh, te ha faltado poner el nombre. No entiendo Antonio tu letra. Manta. Vale, pues Antonio, haz tu pregunta a Rosana. Nada, yo solo quería preguntarte, Rosana, que ¿dónde te gustaría que viajáramos con este disco, con este trabajo último? En ese sitio donde no llega nadie. A ese sitio donde no llega nadie. Al sitio de donde llegan las caricias, al sitio donde llegan los besos de ojos cerrados. A ese sitio. Ojalá. Gracias. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo no le van a salir esas canciones que hace si es que con todo lo que dices poesía? No, lo que pasa es que viniendo de aquella noche de enero ya me has dejado tocar. <risa> <risa> ya me has dejado. Ahí ya me has, ya me has manipulado a tu, eh, a tu favor. No, no son, las palabras no las he puesto yo, ¿eh? han sido todos mis compañeros. No, no, pero, que han molado, ¿eh? claro. pero sí, pero no. A, o sea, a nadie se le ocurrió poner asfalto. <risa> Chubasquero, fíjate. Chubasquero, pues, sí. enero, noche. <risa> Asfalto mola un puñado. <risa> ¿Seguimos? Sí. Lucía Serrano. 
Me pone aquí, de Madrid. <risa> pues si había alguna duda. Ah, Lucía, por allí. Vale. Te pasan el micrófono. Cuidado, por ahí. Viene por ahí, Lucía. Sí, que bueno, yo con la gente que he comentado me ha dicho que estás estupenda, que es, vamos, algo, algo obvio. Y bueno, queríamos saber que, que has hecho, si has hecho alguna cosita para estar tan estupenda, alguna dieta. Pero estupenda. Si nos puedes que... contar. Ah, ah. <risa> si nos ah, puedes ese contar. Tipo de estupenda. Algún secretillo. <risa> es que no sé, digo, que estás estupenda. Digo, mm, bueno. Si has, algún no. secretillo en la dieta, yo qué sé, que no. No, cielo. No, no. Correr, correr mucho. Desde que me encontré por primera vez con la San Silvestre. Le he agarrado, en honor a las argentinas, no voy a decir he cogido la manía, sino he, he agarrado la manía de, de correr cada vez que tengo tiempo. Hace como dos, tres semanas que, que no tengo ese tiempo y estoy con unas ganas locas de volver a correr. Pero andaba corriendo 10 kilómetros al día, entonces sí, era verdad, un ratito. Le has pillado el, el gusto al running. Pero ¿no? mucho, me, me ha encantado, o sea, me ha encantado. Fíjate que fue así como sin querer, me dijeron, vamos a la San Silvestre. Que vamos a la San Silvestre. A correr. Aparte del correr, ridículo, pero para ¿no? algo, ¿o qué? pero hay que correr para algo. No, 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 y tal, no sé qué. Vamos, y si no te gusta, nunca más. Y te juro que fue llegar, o sea, y había un, un rollo tan bonito. De verdad, yo lo recomiendo aquí a todo el mundo, que vayáis. De verdad, es una auténtica pasada. Sobre todo por la gente que te arropa, ¿verdad? Que te anima. Que hay la gente, venga, vamos, vamos, no sé qué. Está, ¿Sabes? O sea, no sobra nadie. Está todo el mundo, ves, igual corriendo a alguien que corre mucho, evidentemente, que sabe correr. Igual también ves de repente una pareja con un carrito, con un niño dentro, con su dorsal. O sea... De verdad, palabras mayores, lo recomiendo. Y entonces agarré a la manía esa de correr para prepararme o para intentar prepararme <risa> eh, y, y correrlo más o menos en una hora decente. Evidentemente no, no para ganar. Pues. <risa> Oye, nunca se sabe. ¿eh? Bueno, nunca se sabe. A lo claro. mejor no se presenta a nadie y gano. <risa> Oye, pero te dejan correr, porque claro, imagino que tú vas corriendo en la San Silvestre y... No, pero tienes que estar... así, te ves a Rosana... Sí, claro. ¿No? Pero pues... sí, me, sí me dejan. ¿Sí, ¿Sí te me... dejan? Sí, se quedan ahí conmigo corriendo un ratito. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me ves con cara de descansada para hablarte. Da, tira, tira. <risa> te intentan hacer un de cerca también, ¿no? Te, ¿no? Juro, te, juro, que, te juro que fue súper divertido y además una de las veces, claro, ya... Cuando llegas ahí a Vallecas que cuesta un poquito más porque es todo para arriba. Al final. Sí, cuando ves aquello que tú dices, pero esto va al cielo, ¿no? <risa> Directamente. Y, y, y vas y vas y empiezas a correr y ya te cuesta un poquito. Y siempre hay gente de la leche, de verdad, que se te arrima. Pero tía, venga, 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 que ya estamos aquí, de verdad. ¿Lo has hecho alguna vez? La primera vez, era, evidentemente. No, 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 no lo he hecho nunca. Lo he hecho nunca. No, no, notas, ¿o qué? Y me decía, no, no, pues ya queda nada, una esquina y ya está. Y era verdad, ¿no? Y es súper bonito, la verdad. Es que ¿Vas a repetir este año? ¿Es qué? En la San Silvestre. ¿Qué? Pero a competir, sí. no, voy a correr. Bueno, sí. claro. No, no, a, a competir, tu ritmo, no. A tu... no. Si me meto con estos que lo hacen en 15 minutos, no. <risa> Diez minutos, no, que va. No, la, la, el año pasado, no, el anterior, la he hecho ya dos veces. Uh -huh. Y voy, no hay dos sin tres, claro. ni sin tres millones tampoco. <risa> ya para siempre. Oye, Rosana, vamos a hablar un poquito también de, de tu infancia. No sé si igual tus fans, te, tus seguidores lo conocen. Naciste en una familia de ocho hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Claro, yo por con ejemplo soy hijo único. Con mucho ruido. Y, 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 y no tenía con quién jugar. Sí, no, yo, yo nací en pero una familia. Yo sí, yo. No, pero yo no tenía tampoco con quién jugar. Ah. Ellos tenían con qué jugar. <risa> que eras tú. <risa> <risa> pero yo no, yo nací. Sí, sí, nací la última de ocho hermanos. Ellos dicen que nací a posta, que me buscaron, pues yo no tengo tan claro. Y, y bueno, y la verdad es que es súper mimada, muy, muy, Hombre, muy mimada, porque era la más chiquitita. Y yo creo que, aunque tenga un día 230 años, seguiré siendo <risa> la niña de mi casa, ¿no? Y, y la recuerdo con, con un ruido amable, con un ruido bonito, con un ruido tan bonito, o sea, ruido de, de vida, ¿no? Ruido de gente que se mueve, que salía, uno salía, otro entraba, ah, ya llegué y tal. No escándalos terribles, ¿no? <risa> y, eh, y lo recuerdo tan así, lo recuerdo de una manera tan especial que cuando estoy componiendo necesito, aunque esté a mi bola yo, pero necesito escuchar el, que la vida se mueve, ¿no? 
necesito oír que, que la gente entra y sale de casa, que sí, necesito... ¿Te acuerdas cuándo fue el primer momento que te regalaron o conseguiste una guitarra para empezar a componer? El primer momento que me regalaron una guitarra tenía cinco años. Y evidentemente, realmente me servía para acostarme encima porque era enorme <risa> la guitarra. Y, pero me la, me la regaló mi padre con cinco años. Y cuando yo le pregunté que por qué me regaló una guitarra cuando yo tenía cinco años, cuando realmente en mi casa pues, nadie se dedicaba a la música, ¿no? Él me dijo que, que es que con tres años, y yo siempre digo, siempre insisto, insistiré siempre en que yo esto que voy a contar no soy consciente, o sea, yo no lo recuerdo, pero ellos lo dicen y no son mentirosos, así que intuyo que será verdad que con tres añitos me vieron tocando así con una manita, eh, buscando notas en un piano y que de repente empezó a sonar la melodía del Danubio Azul, ¿no? Y, eh, y que claro, que, con, que si con tres años estaba tocando la melodía del Danubio Azul, pues Imagínate. dijeron lo mismo es que le gusta la música. Claro, ¿no? <risas> y, eh, y tuve la suerte de que, bueno, que había gente escuchándome y que mi padre pues, le dio por, por regalarme una guitarra que, que evidentemente a partir de ahí se convirtió en mi... Fue el inicio, ¿no? De todo. Sí, totalmente. Fue el, fue ¿Y el... cuando, cuando ya tenías uso de razón, cuándo recuerdas la primera canción, cuando ya te pones seriamente a componer? Bueno, seriamente yo no me he puesto bueno, nunca. Eras muy jovencita, claro. No, 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 pero todavía estoy por ponerme seriamente a componer. No, yo me, hice mi primera canción con ocho años. Hice la primera canción con ocho años, que lo he contado muchas veces, era muy, muy larga. Muy larga. Y, sí, tengo un amigo que dice que la empecé con ocho y la acabé con quince. <risa> Entonces, eso es nuevo, sí, sí. Pero, pero era muy larga, muy larga, muy larga. Pero ahí fue donde junté por primera vez melodía y letra, ¿no? Donde hice lo del, lo del chubasquero. Lo hice ahí por primera vez, ¿no? En, y, y ahí me di cuenta realmente que, que aquello me iba a perseguir toda la vida, ¿no? Que tenía que ver conmigo. ¿Cómo fue el salto de las islas a Madrid? Porque no sé si tú habías salido de allí. No, no, o sea, no. Fue... Fue la Lo primera, primero, ¿no? Fue la primera vez que salía. Y bueno, al principio era como, como raro, porque a, ahora ya no. Pero en su momento eh, la, el resto del mundo se veía como lejos, ¿no? Nosotros igual siempre en Canarias dependemos del avión, quiero decir, o, o del barco, pero, pero que no tenemos otro tipo de mecanismos para para ir a cualquier otro lugar, ¿no? Entonces se veía al principio como un poco lejos, pero cuando llegué a Madrid y me di cuenta que, que esta era la ciudad más generosa del mundo, ¿no? Donde nadie te pregunta de dónde eres, sino donde llegas y eres de aquí, de manera inmediata, pues la verdad es que me sentí súper a gusto y me sentí, no sé, como que sentí que, que todo aquello empezaba a tener sentido, ¿no? Todo aquello del atrevimiento de dar el salto y de irte a un lugar donde no conoces a nadie, porque no conocía a nadie. Todos, todos mis amigos se habían ido a, a estudiar a cualquier otro sitio, ¿no? Entonces me tocó venirme sola. Pero, pero desde el segundo cero me sentí muy, muy, muy de aquí, la verdad. Yo, yo tardé muy poquito también. Yo también me vine de, de mi tierra y, bueno, fue... Pues, ¿Cierto? Fue un, estuve un año comiendo bocadillos. Bueno. Porque como no sé cocinar... ¿Tú sabes? ¿Se te da bien el, el Yo ya hice la fuego lento, chicos. <risa> Y ya cumplí. Con esa parte ya cumplí ya. Vale. Eh, bueno, vamos a no, escuchar otra. Con mi bocadillo, con sí, ¿no? Sí. Eh, imagino, como todos al principio. Cuando había papá. <risa> si no comía lo que hubiera. Vamos a escuchar otra de las canciones de, de este álbum. No, no, no. Vamos a mirar hacia atrás. Ya que estábamos hablando de tus inicios y de tal, ¿te, te parece que vayamos a por alguna de esas? Cadena 100 de cerca con Rosana en el Jarro Café de Madrid con nuestros amigos de Berti. Los seguros para la gente despierta. Adelante. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que la vida recoja lo que siempre es de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste. Proteja la celda
Me llevo el chubasquero Salud pa' ver, amor pa' ser Y fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Y allá el fin de mis noches Y tú quisiste Proteja la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo O a la orilla de la marea Deseo que todo te vaya de visión Me voy a irte que Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Yo pa' ti no estoy, oh, pa' ti no estoy Y yo te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que dije no quisiste Me voy contenta, no tengo más que darte Me llevo todo lo que dije no cuidaste y Ahora todo el mundo de pie, Pati. Ahora todo el mundo de pie porque vamos a hacer el dibujo de la guitarra y vamos a acabar dando saltos. No estoy dibujo. Oye, qué bien, ¿eh? Qué subidón ahora. ¿Eh? Uno se desahoga dando saltos, cantando. Obvio, como tiene que ser. Oye, me Eso acaban es que de dar... Ya tenemos ganas de concierto. Hombre, hombre, por supuesto. <risa> <risa> me acaban de dar una mala noticia, que nos queda muy poquito tiempo ya. Sí, entre otras cosas, porque Ger Rosana tiene que pillar un vuelo. En nada, así que... Va... ¿Verdad? No se puede anular. <risa> no, ¿verdad? No, no. Dice Susana, no, 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 no. No, no, no. no. Nada, es, es mejor que se queden con ganas de más, porque así repetimos, ¿verdad? ¿Eh? Mira qué chulas. Oye, sí que son bonitas. ¿Has visto? ¿Eh? Para no perderme. <risa> son de las que brillan en la oscuridad. Bueno, vamos con un par de preguntas más vuestras, ¿vale? Y aprovechamos, a ver, rápidamente, a ver. Y, y así escuchamos un temita más antes de decir adiós. Claro que sí. Almudena. Almudena. Almudena, ¿dónde estás? Ah, ahí, al final. <risa> es que con los focos apenas se ve. <risa> eh, Hola, vale. Adelante. No, no era una pregunta, sí, era que nos cuentes alguna vez que tú la hayas liado y te hayas supuesto una situación súper vergonzosa. <risa> que ya sé que son muchas, pero una nos vale. <risa> No sé, yo creo que... A ver... Uf, muchas, ¿verdad? Es que con cuál me cuento, no hay popurrí de eso. No hay popurrí de eso. No, he hecho muchas cosas así como... ¿Me, qué, ¿Qué me recuerdas? A ver, Susana, ¿quieres subir sí, tú? Sí, porque no me acuerdo. ¿Qué? ¿Pero qué hice? No, no hice nada. ¿Cómo qué? Que hayas metido la pata, dice. ¿Alguna? Bueno, metí la pata, he metido la pata muchas veces. <risa> bueno, hay una, una que yo... <risa> bueno, hay muchas, pero hay una, hay una donde metí la pata en la tierra de estas chicas que están aquí. En bueno, Argentina. metí la pata varias veces. ¿Con el idioma? Con el idioma. <risa> claro. Sí, sí, me pasó, bueno, desde la primera vez que fui... Argentina y dije eso, voy a coger agua y se armó una bulla fantástica. <risa> Y claro, yo decía, voy a coger agua y todo. Y entonces miro para la gente y digo, bueno, también es verdad, tampoco tengo tanta sed. Y no bebía agua en todo el concierto porque pensaba que era el agua lo que les molestaba. Y luego, luego de repente me enteré también 
eh, que, que, que allí decían, en vez de decir como aquí, que vosotros decís guapa y esas cosas, pues allí dicen diosa, ¿no? O sea, como otras mentiras, pero... Me... Y, entonces, y entonces de repente en mitad yo escuchaba, Rosana, sos odiosa. En mitad del concierto, te lo juro. Y entonces miraba así y miraba, iba con la banda, iba con los chicos y miraba así. Para los chicos como diciendo, vosotras estáis escuchando lo mismo que yo. Y ellos seguían tocando y pasaban de mí, ¿no? Y entonces, otra vez, Rosana, sos odiosa. Y yo decía, pues ¿será posible que alguien haya no pagado para insultarme? No nada. No, pues yo decía, pero ¿por qué no esperaron fuera y me insultan gratis? O sea, bueno, total, que ya al final cuando salgo de la, de, para para la furgoneta, ¿no? Para el, donde estaban los músicos y tal, ya termina el concierto. Si sí, es para mí no estoy, ¿eh? Y la, y, la, y la... No, no, para mí no estoy, no estoy. No Anda estoy. que... Y no, para gente despierta, gente despierta, te lo estoy diciendo. <risa> bueno, y entonces... Y entonces... Y eso es que han escuchado lo del chubasquero. <risa> 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 Bueno, y entonces, y entonces cuando salgo, veo a la chavala, una chiquita así como vosotras, y de repente me la veo de frente, esperándome en las vallas estas, ¿no? Y escucho que me dice, ¡te amo! ¡te amo! Y me, me quedo así, digo, o sea, sí. esto que tienes si tú, son las mismas, ¿no? hazte lo ver, le dije. <risa> Bipolar. Digo, digo, tú tienes un... Yo no sé de, de nada de psicología, pero tú tienes un problema serio. Y me dice... ¿Pero por qué? Le digo, hombre, te has pegado todo el concierto diciendo que, me, que soy odiosa y ahora me dices que me amas. Digo, Evidentemente tienes un problema de bipolaridad mínimo. Y entonces me dice, no, che, yo no dije sos odiosa, yo dije sos una diosa. Y le miré y dije, ¿y por qué no gritaste más? ¿No? Y así, así muchas, muchas, muchas. Esa es una de ellas, pero meter la pata muchas veces. Bueno, eh, Rosana, nos vamos a quedar con esta nota de humor entre todas las que has tenido. La próxima vez te cuento otra que es todavía peor. Sí, porque se, se nos va el tiempo, ¿verdad? Sí, que la cuente ahora. Pero, qué mala persona. <risa> Qué malo es Adolfo. Bueno, está bien. Venga, va, cuéntala. La tercera, Venga. la tercera y pero, ya. Es que, la tercera. Pero resúmela. Que bueno, pierdes el avión. Voy a intentar resumirlo lo más posible. Venga. Me bajo de un avión corriendo. Bueno, entonces, <risa> me bajo de un avión que, viene, que me trae de México. Un frío en el avión. Bueno, esto en todos los países es igual. Hace un frío que parece que, me, ¿no? que nos quieren mantener ¿no? en vez de trasladar. ¿no? Entonces, mira, a lo mejor eso. Lo de los 10 kilómetros y el avión. Mucho avión. <risa> Mucho frío. <risa> bueno, entonces me bajo y, y me, me voy a la radio, una radio en, en Argentina, pues a full, como aquí la 100, como pues la allí a full que se escucha en todos lados, ¿no? Porque yo nunca hago las cosas a lo pequeño. <risa> entonces me voy a la radio, me siento y todos los todos eh, era bueno, es una locutora y varios, y varios compañeros, ¿no? Entonces me Rosana, ya llegó la española, ¿cómo te queremos? ¿Cómo, llega? ¿Cómo llegaste? Le digo, pues mira, la verdad, con un constipado que te cagas. Y me miran todos, sin excepción, y me hacen así. Y se me enciende la bombilla y digo, ay, perdón, 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 perdón. Digo, es que, perdón, digo, es que en, en mi tierra, en España, la verdad... Somos muy escatológicos con esta discusión. Y entonces, esta expresión tan nuestra de que todo está que te cagas, pues a veces no mola, ¿no? Digo, pero para nosotros todo está que te calas, comí que te cagas, estuve que te va, lo que pase que te cagas, ¿no? Para nosotros todo es que te cagas y realmente es feo, chicos. Vamos a perder esa costumbre. ¿sí? Y entonces, según llego y pido perdón por eso, veo que los locutores vuelven a mirarme y me hacen... Tampoco. Digo, ¿no es que te cagas? Digo, pues estoy muy bien, la verdad. Es que... Digo, nunca estuve mejor. Y me dice, no, che, pero tenés la voz como tomada, ¿no? Digo, no, cosas tuyas, cosas del todo. Digo, no, no, la voy a cagar otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, termina la historia y, me, y sale la locutora a despedirme y me dice, che, vos no estás constipada. 
Le digo, sí, te juro que sí. Le digo, de hecho, tengo un costipado que te caga. Dice, no, che, acá no. Le digo, acá y en Pekín. Donde me pongas, tengo un costipado que te cagas, créeme. Te lo diré yo. Sí, y tanto. Y me dice, no, che, acá estar costipada es estar estreñida. Te juro, o sea, yo me quería morir. Porque yo decía, o sea, acabo de decir para todo un país. Lejos de decir que estoy costipada, he dicho que estoy estreñida, que te cagas. No me lo podía creer, o sea, me quería morir, te juro. Oye, varias, pero qué varias, divertido. Varias. O sea, yo, yo he ido aprendiendo palabras trampas que le llamo yo a base de meter la pata muchas veces, muchas veces. <risa> Rosana, gracias por, por estas anécdotas que van a poner casi el punto final a este de cerca, el segundo de cerca de la temporada, Cadena 100 de cerca con Rosana en el Jarro Café de Madrid con los amigos de Berti, la compañía de seguros de la gente Bien, se van a ir contentos, ya lo veo, ya lo veo. <risa> no, de verdad, gracias Rosana por, por esta tarde, por regalarnos tus canciones, por eh, las canciones del nuevo álbum, por este mix, por tu gracia, eh, con esa canción que hemos creado de aquí, que a lo mejor llega muy lejos. Pero eh, claro, o no. ya de momento <risa> la he hecho un popurrí con el patino sol. <risa> Escuchamos la, el single que estamos poniendo tanto en cadena 100, el cielo que me das para decir adiós a los amigos que nos están escuchando desde casa y a los amigos que han venido hasta aquí, en el Jarro Café de Madrid. Gracias, de verdad, por tu energía, por tu vitalidad, por tu buen hacer y por todo, de verdad, Rosana. Ha sido un placer compartir contigo Se os quiero este un cerca. rato, de verdad. Gracias, de verdad. Sí. Hasta la próxima entrega de Cadena 100 de Cerca, con Rosana. Bueno, preparados, ¿sí? De lo que me haces el sol donde haces de amor Borrable, de acero inolvidable Hace un calor A veces me pregunto si será Que yo no me merezco El cielo que... Y ahora todos Tú y yo somos tú y yo No somos tú Somos ocho de aquí para acá. Más arriba. Tú o yo somos tú y yo. No somos tú o yo somos tú y yo. Somos tú y yo somos tú y yo. Fantástico. Ahora un homenaje a las argentinas, ¿sí? De aquí para acá. Vos y yo. Somos vos y yo, no somos vos, oh yo, somos vos y yo, no somos vos, oh yo, somos vos y yo, no somos vos, oh yo, somos vos y yo, no somos tú y yo, somos tú y yo, no somos tú, oh yo, somos tú. Cada uno lo soy yo. Vos, oh yo, somos vos y yo. Fuerte. Muchísimas gracias, guapos. Gracias, guapos.
When you came to me, you said you love me. When you tend to go, you make up their story. The broken heart you brought to my life, the bitter tears of a shameful life. Why you lied to me at the day you came? And why did you give me unreal dreams of Carrying to knife for my painful life Maybe I'm happy in other world Loneliness with me in the rest of my life I would have fight to be for the justice don't underrate my power of mine I would have fight and stand by my side I would have fight and stand by my side Sad today I've been alone Walking around in the silent sound Till the end of the blurry way I felt some things blowing my ears Lonely night, my heart was beating I'm calling, calling in whisper